Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video, we are going to start our new chapter that is chapter 1, the magic garden from class 3 English Marigold book, NCRT syllabus. So let's start our chapter. The magic garden was in a school playground. This is magic garden. Hai. Magic garden ka matlab kya hota hai? Jadui garden. ओके तो ये जो मैजिक गार्डन होता है ये स्कूल के जो प्लेग्राउंड होता है वहां पे होता है इट वाज वेरी प्रिटी और ये बहुत ही सुंदर होता है प्रिटी का मतलब क्या होता है सुंदर सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल और इस गार्डन में जो सनफ्लावर्स हैं यानी कि जो सूरजमुखी है रोज है यानी जो गुलाब है वो दीवार के साथ एकदम ऊंचे खड़े हुए थे मतलब वो लगे हुए थे दीवार के सपोर्ट से एकदम खड़े थे देयर वेयर आल्सो मैरीगोल्ड्स पॉपीज एंड पेंसीज तो सनफ्लावर और रोज के अलावा उस गार्डन में मैरीगोल्ड पॉपीज और पेंसीज जैसे फ्लावर्स भी थे द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली तो जो सनशाइन है सनशाइन का मतलब जो सूरज की जो रोशनी है वो और किसी गार्डन से ज्यादा इस गार्डन पे बहुत ज्यादा अच्छे से गिरती थी और जो फ्लावर्स थे वो इसके कारण बहुत अच्छे से डांस करते थे अच्छे-अच्छे गाना गाते थे और खुशियों से वो लोग रहते थे दे सेड टू वन अनदर वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल तो ये जो फूल थे ये एक दूसरे से क्या बातें करते थे ये एक दूसरे से ऐसा बोल रहे थे कि हमारे पास हमारा ध्यान रखने के लिए बहुत ही छोटे-छोटे गार्डनर्स हैं गार्डनर्स मतलब माली जिसे क्या कहते हैं हम लेकिन यहां पे जो गार्डनर्स थे वो कौन थे स्कूल के छोटे-छोटे बच्चे ठीक है वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स तो एक दिन एक दिन क्या हुआ जब सूरज निकला हुआ था और दिन का समय था तो जो फ्लावर्स थे यानी ये जो फूल जो आप देख रहे हो ये जो फूल थे ये बर्ड से बातें कर रहे थे दे वर टॉकिंग टू द बर्ड्स यानी वो बर्ड से बातें कर रहे थे क्या बात कर रहे थे आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल सेड अ पॉपी तो ये जो फ्लावर्स थे तो उसमें फ्लावर्स में से एक जो फ्लावर है जिसका नाम है पॉपी तो वो क्या बोलता है कि आई लव ऑल द चिल्ड्रन मुझे ये सारे बच्चे बहुत पसंद हैं मैं इन सबको बहुत प्यार करता हूं लेकिन आई लव द डियर लिटिल वंस लेकिन सब में से ज्यादा मैं ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना इनको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माय थर्स्टी रूट्स अब पॉपी क्यों उनको सबसे ज्यादा प्यार करता है तो रीजन ये था कि वो ये बता रहा है कि ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ये रोज मेरे लिए पानी लेके आते हैं वाटरिंग कैंस में और मुझे मेरी जो सूखी जड़ें हैं जो प्यासी जड़ें हैं थर्स्टी रूट्स मतलब जो मेरी प्यासी रूट्स हैं उसमें ये पानी डालते हैं अब जैसा आप जानते हो पौधों को पानी चाहिए तभी वो ग्रो करते हैं ना तो वो रोज आके मुझे पानी देते हैं इसीलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं ठीक है वाटरिंग कैंस आपने देखा होगा जो माली जो होता है ना गार्डनर वो इससे पानी देता है पौधों को ओके यस सेड द मैरीगोल्ड्स तो मैरीगोल्ड्स ने इस बात पे एकदम अपनी सहमति बताई वो अग्री हुआ इस बात से बोला एक, तुम एकदम सही बोल रहे हो the boys are good to us too even jo ladke hain wo bhi hamare sath kafi acche hain wo bhi hamare sath kafi acha behave karte hain they dig the ground so well wo ground ko kafi acche se dig karte hain dig ka matlab hota hai khodna to yahan pe jo marigold hai wo bolta hai ki boys bahut acche se ground ko dig karte hain okay now here you can see the watering can ये जो गर्ल्स हैं इनके हाथ में वाटरिंग कैंस है ओके और यहां पे आप देख रहे हो ये जो बॉयज हैं इस प्लांट को लगाने के लिए जो ग्राउंड है उसको क्या कर रहे हैं डिग कर रहे हैं यानी खोद रहे हैं ओके 
We love the little children, said a tiny bird. अब एक छोटा सा बर्ड बोलता है Tiny का मतलब क्या होता है छोटा सा तो एक छोटा सा बर्ड बोलते हैं कि हमें मैं हम इन सभी छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं क्यों करते हैं बिकॉज दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस क्योंकि ये बहुत ही काइंड है काइंड का मतलब होता है दयालु एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस और ये हमारे लिए ब्रेड लेके आते हैं तो ब्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है खाना ठीक है अब खाना प्लांट्स का खाना क्या होता है तो प्लांट्स का खाना होता है पानी सनशाइन उनको ऑलरेडी मिलती है हवा उनको मिलती है ठीक है सो ब्रेड का मतलब यहाँ पर खाना है ऑल द फ्लावर्स सेट वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी तो सारे के सारे जितने फ्लावर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा वर्क हार्ड करना पड़ेगा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्यों हमारे ड्रेसेस को प्रिटी बनाने के लिए सुंदर बनाने के लिए फॉर द चिल्ड्रन विल बी हीयर सून तो बोलते हैं हमको वापस से अपने आप को सुंदर एकदम बनाना पड़ेगा अपने ड्रेस को सुंदर करना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहाँ जल्दी से अभी बच्चे आने वाले हैं द सन सेट आई विल हेल्प यू ऑल्सो तो सन बोलता है कि मैं भी तुमको हेल्प करूँगा फॉर नथिंग प्लीज इज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन तो जो सन होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी तुमको हेल्प करूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लीज़ होता है प्लीज़ मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है जब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं दौड़ते हुए और गोल्डन यानी कि चमकती हुई रोशनी में जब वो यहाँ आते हैं खेलते हैं तुम्हारा ध्यान रखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग अब क्या हुआ थोड़ी देर में सडनली यानी कि फटाफट से जो बच्चे थे वो वहाँ पर हंसते हुए गाना गाते हुए आए and the flowers stop their songs to listen to them. अब जो flowers जो थे कि जो गाना गा रहे थे और जो बातें कर रहे थे वो एकदम से चुप हो गए स्टॉप तो मतलब एकदम से बंद हो गए उन्होंने अपना गाना बंद कर दिया क्यों ताकि वो बच्चों के गाने को सुन सके लेसन का मतलब होता है सुनना ओके ओ लुक एट दस टॉल सन फ्लावर सेट वन चाइल्ड तो इतने में एक जो बच्चा होता है वो क्या बोलता है वो देखो लंबा सा जो बड़ा सा जो सनफ्लावर है जो बड़ा सा सूरजमुखी है एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली और जैसे ही सनफ्लावर ने इस बच्चे की बात सुनी सनफ्लावर ने बहुत ही प्राउड से यानी बहुत एकदम उसको गर्व हुआ और उसने बहुत ही प्राउड से अपना जो सर था उसको खड़ा कर लिया लिफ्टेड मतलब उठाना ओके अनदर चाइल्ड सेड I love the marigold in its golden dress. अब दूसरे बच्चे ने मेरी गोल्ड के बारे में बात करी मेरी गोल्ड के बारे में क्या बात करी कि मेरी गोल्ड को देखो उसका गोल्डन ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है तो जो मेरी गोल्ड था उसने क्या किया He smiled happily. वो बहुत ही उसने प्यार से स्माइल करी वो बहुत खुश हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से एकदम सनफ्लावर एकदम खड़ा हो गया है ना Now it was indeed a magic garden because it had fairies too. अब लग रहा था वाकई में ये जो गार्डन था ये कैसा गार्डन था मैजिक गार्डन था क्यों क्योंकि इसमें फेरीज भी थी फेरीज मतलब परियाँ भी थी दे डांस एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन को जिया तो ये जो फेरीज थी वो इस गार्डन में डांस भी कर रही थी और गाना भी गा रही थी लेकिन इनको सिर्फ चिल्ड्रन सुन सकते थे नाउ आफ्टर द टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन अब थोड़े टाइम बाद जो फेरीज थी वो इस गार्डन में डांस करती हुई आई और उन्होंने बच्चों से बातें भी करी देर ड्रेसेस व मेड ऑफ फ्लावर्स उनके जो ड्रेस थे वो फूलों से बने हुए थे एंड देर विंग्स ऑफ सनशाइन और उनके जो पंख थे विंग्स का मतलब पंख वो सनशाइन से बने हुए थे द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट उस दिन रात में जो मैजिक गार्डन था वो काफ़ी शांत था क्वाइट का मतलब शांत द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वे एसलीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे अब जो फ्लावर्स थे जो बर्ड्स थे 
वो लोग सो गए एस्लिप मतलब यहाँ पे बताया गया सो जाना और वो सो कर क्या कर रहे थे दे वर ड्रीमिंग ड्रीमिंग मतलब वो सपने देख रहे थे किसके नेक्स्ट डे के यानी कि जो आने वाला दिन था उसके बारे में वेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन और वो क्या सपना देख रहे थे कि वापस से सुबह होगी वापस से ये प्यारे प्यारे बच्चे में जो है वो गार्डन में आएंगे खेलेंगे हम बातें करेंगे तो वो ये सारे सपने देख रहे थे ओके सो दिस स्टोरी हैज़ टेकन बाय अडेप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन ओके सो हियर द स्टोरी एक्सप्लेनेशन इज ओवर इन हिंदी नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर मैजिक मैजिक का मतलब क्या होता है जादू गार्डन गार्डन मतलब जहाँ पे तरह तरह के प्लांट्स फ्लावर्स ये सारी चीज़ें होती हैं गार्डन गार्डनर्स गार्डनर्स का मतलब होता है माली जो एक गार्डन की देखभाल करता है ओके प्लांट्स को पानी देना सॉइल को डिग करना ये सब काम एक गार्डनर करता है प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड का मतलब होता है खेल का मैदान सनशाइन सनशाइन का मतलब होता है सूरज की जो रोशनी होती है उसको हम बोलते हैं सनशाइन गोल्डन गोल्डन का मतलब होता है सुनहरी ओके सोने के कलर की ड्रीमिंग ड्रीमिंग मतलब सपने देखना ओके सो हियर द चैप्टर इज ओवर द न्यू वर्ज आर ऑल्सो ओवर आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा अगर चैप्टर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ बाय बाय